இந்தியாஸ் ஃபாரின் பாலிசி அப்படிங்கிற லெசன்லேருந்து பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியாஸ் ஃபாரின் பாலிசி பார்க்கலாம் அண்ட் சார்க்கை பற்றி பார்க்கலாம் சார்க் அப்படின்றது சவுத் ஏஷியன் அசோசியேஷன் ஃபார் ரீஜனல் கோஆப்ரேஷன் இதை பற்றியும் பார்க்கலாம் ந மகாலக்ஷ்மி பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியாஸ் ஃபாரின் பாலிசி ஃபாரின் இந்தியாவுடைய ஃபாரின் பாலிசியுடைய பேசிக்கான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் நேஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மளுடைய நாட்டினுடைய எல்லா அடிப்படை விஷயங்களையும் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணும் பத்திரப்படுத்தி வைக்கணும் அது அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் வேர்ல்டு பீஸ் உலகளாவில் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் தென் டிஸ் ஆர்மமெண்ட் டிஸ் ஆர்மமெண்ட் அப்படின்றது வெப்பன்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறது டிஸ் ஆர்மமெண்ட்ஸ் ஃபாஸ்டரிங் கார்டியல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் அதர் கண்ட்ரீஸ் மற்ற நாடுகளோட ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் சால்விங் கான்ஃப்ளிக்ஸ் பை பீஸ்ஃபுல் மீன்ஸ் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போது கான்ஃப்ளிக்ட்னா பிரச்சனைகள் ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போது அமைதி வழியாக வந்து அதை வந்து தீக்கணும் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் தாட் அண்ட் ஆக்ஷன் ஆஸ் பர் தி ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் நாம் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் நம்மளுடைய தாட்ஸும் நம்மளோட ஆக்ஷன்ஸும் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கணும்னா ரொம்ப இண்டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கணும் யாருக்கு யாரையும் சப்போர்ட் பண்ணாமல் இந்த நாட்டை சப்போர்ட் பண்ணி அந்த நாட்டு அந்த நாட்டுக்கு எதிராக ஒரு சிந்தனைகள் சொல்கிறதோ இல்லை அவங்க மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கிறதோ அப்படிலாம் இல்லாமல் நம்மளுடைய சுய சிந்தனையோடு நம்ம எந்த ஒரு முடிவையும் எடுக்கிற மாதிரியான விஷயமாக இருக்கணும் அது நாம் அப்படிங்கிற அந்த அடிப்படையில் இருக்கணும் நான் அலைன்மெண்ட் மூமெண்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனுடைய அடிப்படையில் அதனுடைய ப்ரின்ஸிபலில் நம்ம இதை வந்து பண்ணணும் ஈக்வாலிட்டி இன் கண்டக்டிங் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ்லாம் நடக்கும்போது ரொம்ப ஈக்குவலான ஒரு பேலன்ஸிங் வந்து இருக்கணும் ஒரு கண்ட்ரி கிட்டே ஒரு மாதிரி இன்னொரு கண்ட்ரி கிட்டே ஒரு மாதிரிலாம் இல்லாமல் எல்லா நாடுகளோடையும் ரொம்ப ஈக்குவலாக நடந்துக்கணும் ஆன்டி காலனியாலிசம் எந்த ஒரு நாட்டு மேலேயும் நம்மளுடைய பவர்ஸை காட்டக்கூடாது காலனைஸ் பண்ணக்கூடாது ஆன்டி இம்பீரியலிசம் ஆன்டி இம்பீரி இம்பீரியலிசமும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஆட்சியை கொண்டு போய் இன்னொரு இன்னொரு நாட்டு மேலேயோ மக்கள் மேலேயோ திணிக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அண்ட் ஆன்டி ரேசிசம் ரேசிசம்ன்றது இனம் மொழி நம்ம கேஸ்ட் கம்யூனிட்டிஸ்லாம் பார்த்து எல்லாம் பண்ணுறோமா அந்த மாதிரியான விஷயங்களும் கூட ம இனங்களை பார்த்து அது நம்ம ஒரு ஃபாரின் பாலிசிஸ் வந்து இருக்கக்கூடாது ஸோ ஆன்டி காலனியா காலனியாலிசம் இருக்கணும் ஆன்டி இம்பீரியலிசம் இருக்கணும் ஆன்டி கோ ரேஷ ரேஷிசம் இருக்கணும் பாலிசி ஆஃப் டிஸ் ஆர்மமெண்ட் டிஸ் ஆர்மமெண்ட் அப்படின்றது வெப்பன்ஸ்லாம் வந்து குறைச்சி இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் டிஸ் ஆர்மமெண்ட் அப்படின்றது சின்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் குளோபல் நான் ப்ளோரி ப்ரோலிஃபரேஷன்ஸ் ஹாஸ் பீன் அ டாமினன்ட் தீம் ஆஃப் இந்தியாஸ் நியூக்ளியர் பாலிசி நம்மளுடைய இந்தியா இண்டிபெண்டன்ஸ் அடைஞ்சதுலேருந்தே நம்மளுடைய இந்தியன் நியூக்ளியர் பாலிசி அப்படிங்கிற பாலிசியோடைய முக்கியமான அங்கம் என்ன முக்கியமான ஒரு தீம் அந்த டாமினன்ட் தீம்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட் ஃபார்மோஸ்ட் அதுதான் இருக்கணும் அப்படின்னா என்னென்னா குளோபல் நான் ப்ளோரி ப்ரோலிஃபரேஷன் நான் ப்ரோலிஃபரேஷன் அப்படின்னா நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறதை தடுக்கணும் இல்லை நிறுத்தணும் டிக்ரீஸ் பண்ணணும் அதுதான் ஸோ நான் ப்ரோலிஃபரேஷனாக நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது தான் இந்தியாவுடைய நியூக்ளியர் பவர் பாலிசியுடைய முக்கியமான ஒரு தீமாக இருந்தது இண்டிபெண்டன்ஸில் இருந்தே ஸோ இந்தியா சப்போர்ட்டட் யூஎன் டிஸ் ஆர்மமெண்ட் ப்ரோக்ராம் யுனைடட் நேஷன்ஸோட டிஸ் ஆர்மமெண்ட் டிஸ் ஆர்மமெண்ட்ன்றது வெப்பன்ஸ் இல்லாத ஒரு விஷயம் அந்த டிஸ் ஆர்மமெண்ட் ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து இந்தியா எப்பயுமே சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தது யூஎனுக்கு இந்திய நியூக்ளியர் ப்ரோக்ராம் இன் நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர் அண்ட் நைன்டீன் நைன்டி எயிட் இஸ் ஒன்லி டன் ஃபார் ஸ்டாச் ஸ்ட்ராட்டஜி பர்பஸஸ் நம்ம நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர்லேயும் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்லேயும் நியூக்ளியர் ப்ரோக்ராம் செலுத்து பண்ணோம் அது எதுக்காக பண்ணது அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்மளுடைய ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக தான் பண்ணோம் ஒரு லெவலுக்காக தான் நம்ம அதை வந்து பண்ணமே தவிர அதுக்கு அந்த வெப்பன்ஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதுக்கு உண்டான அதையுடைய அது கிடையாது த டூ தீம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாஸ் நியூக்ளியர் டாக்ட்ரைன் ஆர் நம்மளுடைய நியூக்ளியர் அக்ரிமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு தீம்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னா நோ ஃபஸ்ட் யூஸ் முதல்ல நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை க்ரெடிபிள் மினிமம் டிட்டரன்ஸ் எதையும் யா எந்த நாட்டையும் வந்து நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸை காட்டி பயமுறுத்தக்கூடாது அப்படின்றது க்ரெடிபிள் மினிமம் டிட்டரன்ஸ் இட் ஹாஸ் அட் டிசைடட் நாட் டு யூஸ் நியூக்ளியர் பவர் ஃபார் அஃபென்சிவ் பர்பஸஸ் இந்த நியூக்ளியர் பவர்ஸை வந்து ஆக்கத்துக்கு உண்டான விஷயங்களுக்காக யூஸ் பண்ணணுமே ஒழிய அஃபென்சிவ
எந்த நாட்டு மேலேயும் இந்த நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸை யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்றதும் சொல்கிறாங்க இந்தியா யூஎஸ் சிவிலியன் நியூக்ளியர் டீல் மேக்ஸ் அ சிக்னிஃபிகன்ட் ப்ரோக்ராம் இன் இந்தியாஸ் ஃபாரின் பாலிசி இந்தியாவுடைய ஃபாரின் பாலிசியில் ரொம்ப முக்கியமான அங்கம் வகிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டோ யூஎஸ் சிவிலியன் நியூக்ளியர் டீல் அப்படின்றது முக்கியமான ஒரு அங்கத்தை அங்கமாக இருக்குது சார்க் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் சார்க் அப்படின்றது சவுத் ஏஷியன் அசோசியேஷன் ஃபார் ரீஜனல் கோஆப்ரேஷன் ஒரு சில சதர்ன் காண்டினென்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சதர்ன் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஏஷியாவில் சதர்ன் சைடு இருக்கக்கூடிய நாடுகள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து உருவாக்கினது தான் இந்த சார்க் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சார்க் இஸ் அன் எக்கனாமிக் அண்ட் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் எயிட் கண்ட்ரீஸ் தட் ஆர் ப்ரைமரிலி லொக்கேட்டட் இன் சவுத் ஏஷியா சவுத் ஏஷியாவில் சதர்ன் ஏஷியாவில் இருக்கக்கூடிய எட்டு நாடுகள் ஒன்றா சேர்ந்து எக்கனாமிக்கலாகவும் ஜியோ பால் பா ஜியோ பொலிட்டிக்கல் ஆர் ஜியோ பொல் பாலிட்டிக்ஸ்க்காகவும் வந்து உருவான ஒரு அமைப்பு தான் சார்க் த சார்க் பாலிசிஸ் எய்ம் டு ப்ரமோட் வெல்ஃபேர் எக்கனாமிக்ஸ் கலெக்டிவ் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அமாங் தி கண்ட்ரீஸ் ஆஃப் தி சவுத் ஏஷியா அந்த சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் எட்டு கண்ட்ரீஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கனாமிக்கலி அவங்க ரொம்ப வெல்ஃபேராக இருக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப பெட்டர் ஃபு பெட்டராக இருக்கணும் அண்ட் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் தனக்கு தேவையான விஷயங்களை தானே செஞ்சுக்கக்கூடிய இப்போது நமக்கு வித்தே அந்த அந்த குறிப்பிட்ட நாடுகளுக்கு தேவையான ஃபுட்ஸு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தானே வந்து செல்ஃபாக தயாரிச்சுக்கக்கூடிய மாதிரியான விஷயங்களை வந்து செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கணும் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா சா சவுத் ஏஷியாவில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் ஆக்சலரேட் ச சோஷியோ கல்ச்சுரல் டெவலப்மெண்ட் இந்த ஏரியா அந்தந்த பகுதிகளுக்கு உண்டான அந்த கல்ச்சுரல் டெவலப்மெண்ட் அந்த மக்களுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் கூட இந்த சார்க் சார்க்கு க வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சார்க் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சென்டர் வாஸ் செட்டப் அட் நியூ டெல்லி நியூ டெல்லியில் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று செட் பண்ணியிருக்காங்க சார்க்குடைய ஒரு பார்ட் The center in the center is the sleek body of professionals working on various dimensions of disaster risk, uh, disc, uh, risk reduction and management in South Asia. So in the uh, SARC disaster of being around the management center of being a dinner professionals are coming up professionals now or a earthquake not a good enough and the earthquake not a come all the yara alarm and then earthquake a pathy there is a crown and the suppose on the edi particle could not do a crown lady will you know I'm very professional I recall a lot and then are a pair in the law in the centers la ir kanga work pandranga SARC satellite is a proposed communication come metrological satellite by Indian Space Research Organization for the SARC region. SARC பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த கண்ட்ரீஸ்க்காகவே ஒரு சேட்டலைட் அமைச்சிருக்கோம் அந்த என் எதுக்காக அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ்க்கு தகவல்கள் அனுப்புறதுக்கு அதுக்கும் கூட ப்ளஸ் வந்து மெட்ராலஜிக்கல் சேட்டலைட்டாகவும் அது வந்து ஒர்க் ஆகுது மெட்ராலஜிக்கல்னால் அங்கே இருக்கக்கூடிய கிளைமேட் எல்லாம் வந்து சொல்லக்கூடியது மெட்ராலஜிக்கல் சேட்டலைட் ஸோ இந்த சேட்டலைட் வந்து அந்த சார்க் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் உண்டான ஒரு பொதுவான ஒரு சேட்டலைட்டாக இது அமைஞ்சிருக்கு த மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் ஆர் இந்த எட்டு பேர் இந்த கண்ட்ரி இந்த சார்க் எல்லாம் இருக்காங்க அப்படிங்கிறோமா அப்போ அவங்களாம் யாருன்னா நம்ம இந்தியாவை சுற்றி பார்டர்ஸில் இருக்கிறவங்களே இருக்காங்க பாருங்கள் ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் Bhutan, India, Nepal, Maldives, Pakistan, Sri Lanka. So, நம்ம இந்தியா இந்தியாவை சுற்றியே இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸே இருக்குது இந்த சார்க்கில் ஃபாரின் பாலிசி இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கேர்ஃபுல்லி ஃபார்முலேட்டட் பை அ நேஷன் ஃபார் மெயின்டெய்னிங் ரிலேஷன்ஷிப் வித் அதர் கண்ட்ரீஸ் ஃபாரின் பாலிசிஸ் அப்படின்னா ஏன்னா இது ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஃபார்முலேட் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப யோசித்து ரொம்ப நிதானமாக வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பாலிசிஸ் வந்து இந்த ஃபாரின் பாலிசி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டுக்கிட்ட ரொம்ப நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு நோக்கத்தோடு பண்ணியிருக்காங்க டிப்ளமசி இஸ் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபார் இம்ப்ளிமெண்டிங் ஃபாரின் பாலிசி ஆஃப் தி ஸ்டேட் டிப்ளமசின்றது அந்த ஹையர் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறது அவங்க தான் வந்து இந்த ஃபாரின் பாலிசிஸ் எல்லாம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க அதை வந்து கொண்டு வருவாங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ டேக் கேர்